Tapi saya baru bekerja sama dengan Suriah selama sebulan, dan saya sudah menerobos dan menaklukkan beberapa kota berturut-turut. Saya percaya, setengah bulan lagi, kita akan dapat sepenuhnya memusnahkan lawan kita dan menang. Pada saat itu, kataklismik Front akan mengalahkan wajah Blackwater di depan organisasi tentara bayaran dunia. Setelah kemenangan, kami akan membangun pangkalan tentara bayaran di Suriah seluas lebih dari 100 km persegi. Chen Sucipto tercengang dan berkata dengan keras, 100 km persegi? Bagaimana mereka bisa memberikan lahan yang begitu luas ke front kataklismik? Yoshua dengan lembut berkata, ini adalah kondisi yang saya setujui dengan mereka. Saya membantu mereka untuk menenangkan kekuatan oposisi. Mereka memberi saya tanah dan semua fasilitas yang saya butuhkan. 100 km persegi hak penggunaan tanah, di daerah maju memang tidak mungkin, tetapi di tempat seperti itu, 10 kali tidak ada artinya, dan bagi mereka, kerjasama jangka panjang dengan front kataklismik bermanfaat. Front bencana juga akan membantu mereka untuk menjaga stabilitas, kita masing-masing mengambil apa yang kita butuhkan, win-win untuk semua. Kata-kata Yoshua mengejutkan Chen Sucipto sampai ke intinya. Jika tadi dia masih ingin memanfaatkan Yoshua, maka dia sekarang benar-benar sangat mengaguminya. Seorang pemuda berusia kurang dari 30 tahun, mampu berkembang sedemikian rupa di dunia senjata dan peluru, sangat mengagumkan tanpa batas. Jadi, dia mengambil inisiatif untuk mengangkat segelas anggur dan berkata dari lubuk hatinya, Yoshua. Saya tidak pernah mengagumi siapapun dalam hidup saya. Cahya Renza dari keluarga Renza adalah yang pertama, kamu adalah yang kedua, ayo saya bersulang untukmu. Ketika Yoshua mendengar kata Cahya Renza, ekspresinya sedikit dingin. Lalu dia memandang Chen Sucipto dan bertanya dengan serius, kakek, apakah Cahya Renza benar-benar sekuat legenda? Chen Sucipto mengangguk dan berkata dengan sepenuh hati, Meskipun saya memiliki dendam yang mendalam dengan keluarga Renza, tetapi saya harus mengakui bahwa cahaya Renza memang sangat kuat. Pikirkan kembali ketika dia memerintah, termasuk saya, saya tidak tahu berapa banyak orang yang menggertakkan gigi belakang mereka, meratapi dalam hati mereka untuk memiliki anak seperti dia. Yoshua tampak serius, dan bertanya, Kakek, saya ingin tahu, pada akhirnya apa yang mengubah membuatnya kuat? Chen Sucipto meratap, hem. Mengubah orang ini, tampaknya menjadi seorang sarjana, sangat elegan, tapi dia bukan orang seni bela diri, tidak bisa dikatakan tidak bersenjata, tetapi dibandingkan dengan orang seni bela diri, dia kira-kira normal. Yoshua bertanya lagi, lalu mengapa semua orang berpikir dia sangat kuat? Chen Sucipto merenung sejenak dan berkata dengan sangat serius, Kata kuat mungkin belum tentu tinju yang keras, hal yang paling kuat tentang cahaya Renza, aku pribadi berpikir ada tiga poin. Tiga poin yang mana, Chen Sucipto berkata, pertama, adalah kepribadiannya yang kuat. Kamu tahu, kebanyakan orang dilahirkan untuk tidak mematuhi orang lain, kebanyakan orang dilahirkan untuk tidak dipimpin oleh orang lain, tetapi karisma Caya Renza membuat banyak orang rela mengikutinya dan mematuhinya. Kedua, adalah kemampuan pribadinya yang tak tertandingi. Cahya Renza memiliki pemikiran strategis yang luar biasa dan pandangan gambaran besar, dia benar-benar jenius -benar teratas di dunia bisnis yang dapat merencanakan antara tenda dan menang lebih dari seribu mil. Ketiga, adalah kemampuan pengendalian dirinya yang tidak biasa. Mengubah, tidak pernah karena situasinya optimis dan terlalu menantang, dan bukan karena situasinya pesimis dan terlalu berhati-hati, seperti pasar berjangka yang cepat berubah. Perubahan bisa dalam kenaikan yang sangat cepat di pasar, teguh dalam mencapai target yang telah ditentukan segera setelah likuidasi posisi, bahkan jika semua orang bullish untuk melakukan long. Semua berpikir bahwa nanti akan terus meningkat, dia tidak akan mengubah target yang telah ditentukan, titik ini sebagian besar orang tidak bisa melakukannya. Selain itu, 
Cahya Renza memiliki banyak penggemar, seperti wanita dari Surabaya. Tidak ada kekurangan inisiatif untuk mengirim pelukan, tetapi dia akan menolak semua godaan. Aku hanya melihat satu pria yang bisa melakukannya untuk melakukan hal ini. Berbicara tentang ini, Chen Sucipto menghela nafas, singkatnya, orang ini ada dalam hidupku, adalah yang paling dikagumi. Mendengar ini, Yoshua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, Kaya Renza sangat kuat, mengapa dia mati? Siapa sebenarnya yang membunuhnya? Ada desas-desus di luar bahwa itu adalah keluarga Sucipto yang membunuhnya? Aku ingin tahu apakah itu kredibel? Chen Sucipro tersenyum dan berkata, Biarkan aku memberitahumu ini, ketika cahaya-cahaya Renza berada di puncaknya, keluarga Sucipto kami mengandalkan sejumlah orang untuk mendirikan aliansi anti-Renza untuk hampir tidak terbawa. Pada akhirnya, aliansi anti-Renza sebenarnya bukan organisasi yang proaktif, tetapi untuk kehangatan kelompok itu dibentuk, dan jika kita memiliki kemampuan untuk membunuhnya, pada awalnya, jika kita memiliki kemampuan untuk membunuhnya, kita tidak akan dikalahkan olehnya. Terlebih lagi, Cahya Renza sudah keluar dari dunia bisnis ketika dia meninggal, jadi apa gunanya membunuhnya saat itu? Kami semua dalam bisnis, siapa yang akan melakukan kesepakatan yang merugi tanpa pengembalian? Yoshua mengangguk dengan ekspresi muram dan bertanya, lalu siapa yang membunuhnya? Chen Sucipto menggelengkan kepalanya ini, saya tidak yakin, selama bertahun-tahun pandangan yang berbeda, tetapi tidak ada yang memiliki bukti konklusif, perlahan-lahan masalah ini sudah terlalu lama, tidak ada yang mengejar penyebab aslinya, Yoshua tertawa dingin, dan berkata, sepertinya perencanaan kosong, pemikiran yang tegas, masih jauh dari cukup. Jika kamu ingin mendapatkan pijakan di dunia ini, otakmu harus hidup dan tinjumu harus keras. Jika cahaya Renza dapat memiliki sepersepuluh atau bahkan seperseratus dari kekuatan organisasiku saat itu, dia tidak akan terbunuh pada usia yang begitu muda Chen Sucipto sedikit tercengang. Lalu dia bereaksi dan buru-buru tertawa, kamu benar Yoshua. Hari-hari ini, tidak ada gunanya hanya memiliki otak yang bagus, itu hanya cara untuk menjadi sastra dan bela diri. Setelah itu, dia berkata dengan wajah tersanjung, menurut pendapatku, kamu adalah model seni bela diri dan sipil, dan masa depanmu dengan kataklismik front tidak akan terbatas. Ayo, aku akan minum untukmu, Yoshua tersenyum, mengangkat gelasnya, dan berkata kepada Chen Sucipto, setelah saya memenangkan kemenangan besar di Suriah, dan setelah saya memindahkan peti mati orang tua saya ke Gunung Winarta, kataklismik Front akan menghabiskan 3 hingga 5 tahun untuk sepenuhnya menembus dan bahkan menutupi seluruh wilayah Timur Tengah. Ini akan tercapai dengan mengandalkan pangkalan di Suriah. Pada saat itu, saya akan menjadi Raja Tentara Bayaran. The King of Mercenaries adalah tujuan utama kedua dalam kehidupan Yoshua. Dan yang pertama, tentu saja, adalah untuk membalas kematian orang tuanya. Kini, menurutnya, ia tak jauh dari dua gol tersebut. Saat ini, situasi Perang Suriah sangat bagus, dan kemenangan terakhir pasti akan diperoleh sebelum Festival Kingming. Pada saat itu, empat jenderal perang di bawah komandonya akan berkumpul di Surabaya, mengambil keluarga Renza dalam satu gelombang, dan kemudian pergi ke Suriah untuk pengembangan penuh. Semua ini, saat ini, telah menunjukkan momentum. Dan tepat ketika Yoshua sedang bersemangat di meja anggur, situasi perang di Suriah, bagaimanapun, telah berubah dengan cara yang tidak dapat dia duga. Robin yang memimpin seribu orang front kataklismik dalam perjalanan tajam melintasi lembah, tidak tahu persis apa yang menunggunya selanjutnya. Di bawah naungan gemuruh artileri, seribu orang diam-diam mengikuti jurang di sepanjang sisi jalan gunung dan berbelok ke sisi barat pangkalan Hamid. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye-bye.